আসসালাম আলাইকুম নকিব ক্লাসরুমের পক্ষ থেকে তোমাদের জানায় আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আজকে আমরা আলোচনা করব একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর উচ্চতর গণিত বিষয়ের প্রথম পত্রের নবম অধ্যায় নিয়ে অর্থাৎ অন্তরীকরণ আর প্রশ্নমালা হলো নাইন পয়েন্ট নাইন প্রশ্নমালা নাইন পয়েন্ট নাইনের আজকে আমি আলোচনা শুরু করব এগারো নম্বর কোশ্চেনটি নিয়ে কোশ্চেনটি স্ক্রিনে দেওয়া আছে তোমরা স্ক্রিন থেকে কোশ্চেনটি দেখে নিতে পারো আর আমরা যে বইটি অনুসরণ করতেছি সেটি হলো এসু আহমেদ স্যারের বই তাহলে শুরু করা যাক প্রশ্নমালা নাইন পয়েন্ট নাইনের এগারো নম্বর কোশ্চেন এখন দেখো এগারো নম্বর কোশ্চেনে যেটা বলা হচ্ছে আমাদেরকে যে এফ ওফ এক্স ইকুয়াল এক্স কিউব মাইনাস টু এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স মাইনাস টেন এর লঘুমান ও গুরুমান নির্ণয় করো আর আমরা জানি সে লঘুমান এবং গুরুমান নির্ণয় করতে হলে প্রথমে এটাকে অন্তরস করতে হয় একবার এই জন্য এখানে আমরা লিখেছি এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই তো আমরা যদি এখানে অন্তরস করি তাহলে এটা আসবে হচ্ছে আমাদের এফ প্রাইম হয়ে যাবে কারণ আমরা জেনে হচ্ছে প্রথমবার অন্তরসকে এফ প্রাইম দ্বারা প্রকাশ করা হয় এই জন্য এফ ওফ এক্সকে লিখতে হবে এফ প্রাইম মানে একবার অন্তরস করা হলো ইকুয়াল এবার হচ্ছে আমাদের ডান পাশে অন্তরস করতে হবে এক্স কিউব এক্স টু দ্য পাওয়ার এন এক্স টু দ্য পাওয়ার এন এর সূত্র হলো এন ইন্টু এক্স টু দ্য পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান মানে পাওয়ারটা সামনে আসে তাহলে পাওয়ারটাকে আমরা সামনে নিয়ে আসলাম আর পাওয়ারটা এক কমে যাবে এক্সের উপরে পাওয়ার ছিল থ্রি পাওয়ার এক কমে যাবে স্কোয়ার হয়ে যাবে মানে টু হয়ে যাবে মাইনাস এখানে টুও থাকলো আবার এটাও সেম সূত্র হবে এক্স দ্য পাওয়ার এন পাওয়ারটা সামনে আসবে আর পাওয়ারটা এক কমে যাবে টু থেকে ওয়ান মাইনাস করলে ওয়ান হয় ওয়ান আর লেখা দরকার নাই প্লাস তারপর সে ডি বাই ডি এক্স এক্স এক্সর অন্তর হলো ওয়ান এটা হবে ওয়ান মাইনাস ডি বাই ডি এক্স এখন হচ্ছে টেন ধ্রুব সংখ্যা ধ্রুব সংখ্যার অন্তর আমরা জানছি শূন্য হয় এই জন্য এটা হবে শূন্য ইকুয়াল দিয়ে এখানে আমরা ক্যালকুলেশন করব থ্রি এক্স স্কোয়ার তারপর হচ্ছে এখানে আসতে আমাদের মাইনাস ফোর এক্স প্লাস এটা হলো ওয়ান জিরো লেখা দরকার নাই আমাদের প্রথমবার অন্তরস হয়ে গেল আমরা জানি হচ্ছে লঘুমান এবং গুরুমান নির্ণয় করার জন্য দ্বিতীয়বার পর্যন্ত অন্তরস করতে হয় মানে প্রথমবার অন্তরস করার পর ওইটাকে আরেকবার অন্তরস করতে হয় এই জন্য আমরা এখানে যে কাজটা করব এই প্রথম অন্তরসকে আবার অন্তরস করব তা আমরা লিখতে পারি এখন এখন দেখো এখানে আমরা লিখেছি আবার এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই আমরা প্রথমবারকে দ্বিতীয়বার অন্তরস করব তার প্রথমবারকে দ্বিতীয়বার অন্তরস করলে আমরা জানি হচ্ছে এফ ডাবল প্রাইম হয়ে যায় এটা হয়ে যাবে এফ ডাবল প্রাইম এটা হবে এক্স ইকুয়াল মানে প্রথমবারকে দ্বিতীয়বার অন্তরস করতেছি আর এখানে আমাদের ডান পাশে অন্তর অন্তরস হবে বা অন্তরীকরণ হবে থ্রিটার থাকলো এখানে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার পাওয়ারটা সামনে আসবে এক্স টু দ্য পাওয়ার এনের সূত্র অনুসারে তাহলে পাওয়ার সামনে এসে পাওয়ারটা এক কমে যাবে এখানে শুধু ওয়ান হবে মাইনাস ফোর থাকলো ডি বাই ডি এক্স এখানে হচ্ছে এক্স এক্সের অন্তর হচ্ছে আমাদের এক্স ওয়ান হয় কারণ এক্সকের অন্তরীকরণ করলে ওয়ান হয় যেন এখানে ফোর ইন্টু ওয়ান প্লাস এখানে হচ্ছে ধ্রুব সংখ্যা ধ্রুব সংখ্যার অন্তর আসতে আমাদের শূন্য সুতরাং আমরা দিয়ে লিখতে পারি এফ ডাবল প্রাইম এক্স ইকুয়াল এখানে আসতে আমাদের সিক্স এক্স মাইনাস হলো ফোর আমাদের দ্বিতীয়বার অন্তর হয়ে গেল এখন আমাদের যেটা করতে হবে প্রথমবার অন্তরজের যে মানটা পেয়েছে আমরা প্রথমবার অন্তরজকে আমরা শূন্য ধরে এক্সের মানটা বের করতে হবে যেহেতু এখানে বলা হচ্ছে গুরুমান এবং লঘুমান থাকবে আমরা যেন হচ্ছে একটা ফাংশনের গুরুমান বা লঘুমান থাকে তখনই যদি প্রথমবার অন্তরস করার পর ওই ফাংশনের মান হয় শূন্য তো আমরা লিখব এখন এখন দেখো এখানে আমরা লিখেছি প্রদত্ত ফাংশনের গুরুমান ও লঘুমান থাকবে যদি এফ প্রাইম এক্স ইকুয়াল জিরো হয় এটা হচ্ছে গুরুমান লঘুমান থাকার শর্ত যে প্রথমবার অন্তরজের মান যদি শূন্য হয় তাহলে ওই ফাংশনের গুরুমান লঘুমান থাকে এবার এফ প্রাইম এক্সের যে মান ছিল এই মানটা আমরা লিখলাম ইকুয়াল হচ্ছে জিরো এই জিরোটা হলো এটা এবার এখান থেকে আমাদের উৎপাদক করে এক্সের মানটা বের করতে হবে তাহলে থ্রি ওয়ানের সাথে গুণ হবে তার মানে থ্রি এর উৎপাদক করতে হবে আমরা লিখতে পারি এখানে থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এর উৎপাদক যদি করি এখানে আস্তে আস্তে আমাদের থ্রি এক্স মাইনাস এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল হলো জিরো বা দিয়ে এখন আমরা ক্যালকুলেশন করবো প্রথম দুটা থেকে আমরা থ্রি এক্স কমন নিতে পারি থ্রি এক্স যদি কমন এটা হবে এক্স মাইনাস হবে ওয়ান এখান থেকে মাইনাস ওয়ান কমন যাবে এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল হলো জিরো বা দিয়ে আমরা লিখতে পারি এখন এখান থেকে এক্স মাইনাস ওয়ানটা কমন যাবে এখানে থাকবে হচ্ছে আমাদের থ্রি এক্স এখানে থাকবে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল হলো জিরো আমরা এখন লিখতে পারি সুতরাং দিয়ে যে হয় এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো অথবা মানে উৎপাদকের নিয়ম অনুসারে আমরা লিখতেছি এখন অথবা এখানে আসতে আমাদের থ্রি এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল হচ্ছে জিরো সুতরাং আমরা লিখতে পারি এখানে এক্স ইকুয়াল ওয়ান এখানে আমরা একবারে করে
আমরা জেনে হচ্ছে যে এক্স এর যে মানটা পাই সেই মানটা আমাদের দ্বিতীয়বার অন্তর যে বসাতে হবে দ্বিতীয়বার অন্তরস করে যে ফাংশনটা আমরা পেয়েছি ওই ফাংশনে এক্স এর মান বসিয়ে দেখতে হবে যে এক্স এর কোন মানের জন্য লঘুমান এবং কোন মানের জন্য গুরুমান পাওয়া যায় এখন দেখো এখানে মানে কিছু যখন এক্স ইকুয়াল ওয়ান আমরা এক্স এর মান ওয়ান ধরতেছি তখন এফ ডাবল প্রাইম এক্স ইকুয়াল যে ফাংশনটা ছিল সেটা আমরা লিখে নিলাম এবার এক্স এর জায়গায় আমরা এখানে ওয়ান বসাবো তো এক্স এর জায়গায় যদি আমরা ওয়ান বসাই তাহলে আস্তে আস্তে আমাদের সিক্স ইন্টু ওয়ান মাইনাস হলো ফোর ইকুয়াল এবার দেখো এখানে হচ্ছে সিক্সের সাথে ওয়ান গুণ করলো সিক্স সিক্স থেকে মাইনাস ফোর যদি আমরা বিয়োগ করি তাহলে আস্তে আস্তে আমাদের টু এখানে এফ আমরা যে মানটা পাইলাম যে সুতরাং লিখতে পারি যে এফ ডাবল প্রাইম এখানে হচ্ছে এক্সের পরিবর্তে ওয়ান আমরা এখানেও মানটা লিখতে পারি এফ ডাবল প্রাইম যেহেতু এক্সের পরিবর্তে ওয়ান বসিয়েছি এবার দেখো এফ ডাবল প্রাইম ওয়ানের যে মান পেয়েছি সেই মানটা হলো শূন্য থেকে বড় যেহেতু মানটা শূন্য থেকে বড় তার মানে আমরা বলতে পারি এক্স ইকুয়াল ওয়ানের জন্য ফাংশনের আমাদের লঘুমান পাওয়া যাবে আমরা যেন হচ্ছে যদি দ্বিতীয়বার অন্তরস করার পর এবং এক্সের মানটা দ্বিতীয়বার অন্তরজে বসানো হয় এবং ওই দ্বিতীয়বার অন্তরজের মান যদি শূন্য থেকে বড় হয় তাহলে আমাদের ওই এক্সের মানের জন্য আমাদের লঘুমান পাওয়া যায় এবার আমরা এক্স ইকুয়াল ওয়ান বাই থ্রি এটা বসিয়ে দেখব তো আমরা লিখতে পারি এখন এখন দেখো এখানে আমরা লিখেছি এক্স ইকুয়াল ওয়ান বাই থ্রি এবার এক্স ইকুয়াল ওয়ান বাই থ্রি আমরা দ্বিতীয়বার অন্তরজে বসাবো তো এখানে হচ্ছে এফ ডাবল প্রাইম এফ ডাবল প্রাইম ওয়ান বাই থ্রি এখানে বসালাম মানে এফ ডাবল প্রাইম এক্স এক্সের জায়গায় ওয়ান বাই থ্রি বসে গেল ইকুয়াল এখানে ছিল সিক্স ইন্টু এক্স তাহলে সিক্স ইন্টু ওয়ান বাই থ্রি মাইনাস হলো ফোর এবার যদি ক্যালকুলেশন করে এটা কাটাকাটি হতে থাকতেছে আমাদের টু মাইনাস ফোর ইকুয়াল হচ্ছে এখানে আসতেছে আমাদের মাইনাস টু লেস দেন হলো শূন্য তার মানে হচ্ছে এক্স ইকুয়াল ওয়ান বাই থ্রি এর জন্য আমাদের দ্বিতীয়বার অন্তরজের মান হচ্ছে নেগেটিভ মানে শূন্য থেকে ছোটো যদি শূন্য থেকে ছোট আসে তাহলে আমরা জানি হচ্ছে ওই এক্সের মানের জন্য আমরা পাবো হচ্ছে গুরুমান এটা ছিল আমাদের গুরুমান নির্ণয় করার যে শর্ত যে দ্বিতীয়বার অন্তরজ করার পর ওই অন্তরজ দ্বিতীয়বার অন্তরজের ফাংশনে যদি এক্সের মান বসানো হয় এবং দ্বিতীয়বার অন্তরজের মান যদি শূন্য থেকে ছোট হয় তাহলে ওই এক ওই মানের জন্য মানে ওই এক্সের মানের জন্য আমাদের গুরুমান পাওয়া যাবে তার মানে আমরা বলতে পারি যে এক্স ইকুয়াল ওয়ান বাই থ্রি এর জন্য গুরুমান পাব এবং এক্স ইকুয়াল ওয়ানের জন্য আমরা লঘুমান পাব এখন দেখো এখানে বলে গেছি এক্স ইকুয়াল ওয়ান বাই থ্রি বিন্দুতে ফাংশনের গুরুমান এবং এক্স ইকুয়াল ওয়ান বিন্দুতে ফাংশনের লঘুমান পাওয়া যাবে যেটা আমরা এখানে বের করেছিলাম যে এক্স ইকুয়াল ওয়ান হলে আমাদের এই দ্বিতীয়বার অন্তর মান শূন্য থেকে বড় আসে তখন আমরা পাবো লঘুমান এই জন্য এক্স ইকুয়াল ওয়ান বিন্দুতে ফাংশনের লঘুমান হবে আবার হচ্ছে এক্স ইকুয়াল ওয়ান বাই থ্রি হলে দ্বিতীয়বার অন্তর যে মান শূন্য থেকে ছোট মানে নেগেটিভ মান আসে তাহলে এক্স ইকুয়াল ওয়ান বাই থ্রি এর জন্য আমাদের গুরুমান পাওয়া যাবে এবার গুরুমানটা কত আসবে গুরুমান লেখে আমরা আমাদের যে অঙ্কটা দেওয়া ছিল কারণ এক্সের মানটা আমরা ওইখানেই বসাবো যে অঙ্কটা আমাদের দেওয়া থাকবে সেই অঙ্কেতে আমরা আমাদের আমাদের মান বসাতে হবে এই জন্য আমরা গুরুমান লেখে যে অঙ্কটা দেওয়া ছিল সেই অঙ্কটা আমরা লিখে নিলাম এবার এক্সের মান যেহেতু ওয়ান বাই থ্রি এর জন্য গুরুমান পাবো এই জন্য আমরা এক্সের জায়গায় এখন ওয়ান বাই থ্রি বসাবো তাহলে ওয়ান বাই এখানে হচ্ছে থ্রি তাহলে ওয়ান বাই থ্রি থ্রিকে কিউব করে আসতে আসে আমাদের টোয়েন্টি সেভেন মাইনাস টু ইন্টু ওয়ান বাই এখানে যদি স্কোয়ার আছে থ্রিকে স্কোয়ার করে আসতে আসে আমাদের নাইন প্লাস এখানে আসতে আসে আমাদের ওয়ান বাই এটা থ্রি থাকলো মাইনাস হলে এখানে থাকতে আসে আমাদের টেন এবার যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি এখানে আসতে আসে আমাদের ওয়ান বাই টোয়েন্টি সেভেন মাইনাস এটা টু উপরে গুণ হবে টু বাই হলো এটা নাইন প্লাস এটা আসতে আসে আমাদের ওয়ান বাই হলো এটা থ্রি মাইনাস হলো আমাদের টেন এবার আমাদের যে কাজটা করতে হবে এখানে লসাগু করতে হবে লসাগুটা হবে মূলত আমাদের সাতাইশ নাইন এবং হচ্ছে থ্রি এর লসাগু এবার দেখো এখানে আমরা লসাগু করলাম লসাগু হলো টোয়েন্টি সেভেন টোয়েন্টি সেভেনকে টোয়েন্টি সেভেন দ্বারা ভাগ করলে ওয়ান হবে ওয়ান উপরে গুণ হলে ওয়ানই হয় মাইনাস নাইন দ্বারা এটা ভাগ করলে থ্রি থ্রি টু এর সাথে গুণ হবে এটা যাবে আমাদের সিক্স প্লাস থ্রি দ্বারা এটা ভাগ করলে আসতে আসে আমাদের নাইন নাইন উপরে ওয়ানের সাথে গুণ হলে নাইন হবে মাইনাস এবার হচ্ছে আমাদের এই টোয়েন্টি সেভেনের সাথে আমাদের এটা দশ গুণ হবে তাহলে আসতে আসে এখানে আমাদের টু সেভেন জিরো ইকুয়াল দিয়ে আমরা ক্যালকুলেশন করবো এখানে আস্তে আস্তে আমাদের ওয়ান সাথে নাইন যোগ হবে আস্তে আস্তে আমাদের এখানে টেন মাইনাস সিক্সের সাথে আমাদের যোগ হয়েছে দুশো সত্তর আচ্ছা মাইনাস টু সেভেন এটা হবে সিক্স বাই হলো টোয়েন্টি সেভেন ইকুয়াল দিয়ে আমরা এখন ক্যালকুলেশন করবো যেটা আমরা এখান থেকে মাইনাস করি তাহলে আস্তে আস্তে আমাদের মাইনাস টু সিক্স
এখন আমাদের বের করতে হবে এক্স ইকুয়াল ওয়ান এতে বিন্দুতে লঘু মানটা বের করা লাগবে তো আমরা লিখতে পারি এখন এখন দেখো এখানে লিখেছি লঘু মান লঘু মান লিখে যে অঙ্কটা ছিল সেই অঙ্কটা উঠিয়ে নিলাম যে এক্স কিউব মাইনাস টু এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স মাইনাস টেন এক্স ইকুয়াল ওয়ান বিন্দুতে যেহেতু লঘু মান পাওয়া যাবে এই জন্য এক্স ইকুয়াল ওয়ান এই এক্সের জায়গায় আমরা ওয়ান বসালাম ওয়ানকে কিউব করলে ওয়ানই হয় মাইনাস তারপর সে টু ইন্টু এক্সের জায়গায় ওয়ান বসলো ওয়ান স্কোয়ার প্লাস এক্সের জায়গায় ওয়ান বসলো মাইনাস টেন এবার ওয়ানকে কিউব করলে ওয়ান মাইনাস টু হবে এটা প্লাস ওয়ান আর হচ্ছে মাইনাস টেন এটা ক্যালকুলেশন করলে আস্তে আস্তে আমাদের মাইনাস টেন পাচ্ছি তার মানে বলতে পারি এখানে গুরুমান হলো মাইনাস দুইশো ছেষট্টি বাই হলো সাতাশ এবং লঘু মান হলো আমাদের মাইনাস টেন এটাই হলো আমাদের প্রদত্ত ফাংশনের গুরু মান এবং লঘু মান এখন আমি আলোচনা করব প্রশ্নমালা নাইন পয়েন্ট নাইনের বারো নম্বর কোশ্চেনটি নিয়ে বারো নম্বর কোশ্চেনটি হলো যে ওয়াই ইকুয়াল ফোর ইটু দ্য পাওয়ার এক্স প্লাস নাইন ইটু দ্য পাওয়ার মাইনাস এক্স এর লঘু মান নির্ণয় করার জন্য এখানে দেখো শুধুমাত্র লঘু মানটা বের করতে বলা হয়েছে গুরু মানটা বের করা দরকার নাই যেহেতু লঘু মানটা বের করতে বলা হয়েছে গুরু মান বের করা দরকার নাই কিন্তু আমাদের ক্যালকুলেশনটা সেম আগের মতোই হবে যে প্রথমবার অন্তরস করতে হবে তারপর এটাকে আবার দ্বিতীয়বার অন্তরস করতে হবে তারপর এক্সের মান বের করে আমাদের দেখতে হবে কোন মানের জন্য লঘু মানটা পাওয়া যাচ্ছে আর কোন মানের জন্য গুরু মানটা পাওয়া যাচ্ছে তবে শুধুমাত্র আমরা শেষে যেটা করব যে যেই মানের জন্য এক্সের যেই মানের জন্য আমরা গুরু মান বা লঘু মান পাবো শুধুমাত্র এখানে লঘু মানটা বের করবো যেহেতু প্রশ্নে বলা হয়েছে লঘু মান এই জন্য আমরা যে কাজটা করব প্রথমে এই যে ফাংশনটা দেওয়া ছিল এই ফাংশনটার অন্তরস করব আমরা তো আমরা লিখতে পারি এখন এখন দেখো এখানে আমরা লিখেছি এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই এই জন্য আমরা দুই পাশে ডি বাই ডি এক্স নিয়েছি এবার অনেকের প্রশ্ন করতে পারে আগের অঙ্কগুলোতে আমরা এফ অফ এক্স ছিল এখানে আমরা এফ প্রাইম এক্স এফ ডাবল প্রাইম এক্স নিয়েছিলাম এখানে কেন আবার ডি বাই ডি এক্স কারণ এফ ডাবল প্রাইম বা এফ প্রাইম এক্স মানে প্রথমবার অন্তরসকে এফ প্রাইম এক্স দ্বারা প্রকাশ করা হয় অথবা এটাকে ডি ওয়াই বা ডি এক্স দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবার দেখো যেহেতু আমাদের এখানে ওয়াই এর মান দেওয়া আছে ওয়াই ইকুয়ালি ফাংশনটা দেওয়া আছে এই জন্য আমাদের ওয়াইটাকে রাখতে হবে এই জন্য এখানে আমাদের আগে যে নিয়ম ছিল আগে যে অঙ্কগুলো আমরা করেছিলাম প্রশ্ন নাইন পয়েন্ট ফাইভ নাইন পয়েন্ট সিক্সে যে উভয় পাশে আমরা ডি বাই ডি এক্স নিয়েছি সেই নিয়ম অনুসারে এটা করতে হবে এই জন্য আমরা দুই পাশে ডি বাই ডি এক্স নিয়েছি তাহলে বাম পাশে যেটা আসতে চায় আমাদের এখানে ডি ওয়াই বাই হলো এখানে আসতে চায় আমাদের ডি এক্স আগে ছিল আমাদের এখানে এফ প্রাইম এক্স এখন এফ প্রাইম এক্স মানেই হলো ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ইকুয়ালি এখন আমরা একবারে অন্তরস করবো এখানে তাহলে ফোর থাকবে ফোর যেহেতু ধ্রুব সংখ্যা ইন্টু ইটু দা পাওয়ার এক্স ডি বাই ডি এক্স ইটু দা পাওয়ার এক্স ইটু দা পাওয়ার এক্সের অন্তরাস আমরা জানছি ইটু দা পাওয়ার এক্সই হয় তাহলে এটা হবে ইটু দা পাওয়ার এক্স তারপর হচ্ছে এখানে আমাদের প্লাস নাইন আছে নাইন থাকলো ইটু দা পাওয়ার মাইনাস এক্স ইটু দা পাওয়ার মাইনাস এক্সের যে অন্তরাস হবে এটা হচ্ছে আমাদের এই মাইনাসটা একটা সামনে আসবে তো মাইনাসটা আমরা সামনে দিব আর ইটু দা পাওয়ার মাইনাস এক্সই হবে এটার অন্তরজ এবার আমরা এখানে ক্যালকুলেশন করব তার বাদে আমরা লিখতে পারি ডি ওয়াই বাই এখানে হচ্ছে ডি এক্স ইকুয়াল এটা আসতে আমাদের ফোর ইটু দা পাওয়ার এক্স প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস নাইন ইটু দা পাওয়ার মাইনাস এক্স আমাদের প্রথমবার অন্তরস হয়ে গেল এখন আমাদের যেটা করতে হবে দ্বিতীয়বার অন্তরস এটাকে আমরা একটা সমীকরণ দিতে পারি একটা এক নং সমীকরণ দিয়ে রাখলাম এবার দেখো এটাকে আমাদের দ্বিতীয়বার অন্তরস করতে হবে তাহলে আমরা লিখতে পারি এখন এখন দেখো এখানে আমরা লিখেছি এক্সের সাপেক্ষ অন্তরীকরণ করে পাই এবার প্রথমবারকে আমাদের দ্বিতীয়বার অন্তরস করতে হবে তাহলে ডি ওয়াই বা ডি এক্সকে যদি আমরা দ্বিতীয়বার অন্তরস করি তাহলে কী আসতে সেখানে আমাদের এটা হবে ডি স্কোয়ার ওয়াই বাই হলো ডি এক্স স্কোয়ার হয়ে যাবে আমরা যেন হচ্ছে দ্বিতীয়বার অন্তরসকে ডি স্কোয়ার ওয়াই বা ডি এক্স স্কোয়ার দ্বারা প্রকাশ করা হয় এই জন্য প্রথমবারকে যদি দ্বিতীয়বার অন্তরস করা হয় ওটা লিখতে হবে ডি স্কোয়ার ওয়াই বা ডি এক্স স্কোয়ার আর আগের আমাদের যেগুলো ছিল যে এফ ডাবল প্রাইম এক্স এফ ডাবল প্রাইম এক্স মানেই হলো দ্বিতীয়বার অন্তরস আর দ্বিতীয়বার অন্তরসকে ডি স্কোয়ার ওয়াই বা ডি এক্স স্কোয়ার দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবার ডান পাশে আমরা অন্তরস করব তাহলে ফোর থাকবে এখান থেকে ইটুতা পাওয়ার এক্স ইটুতা পাওয়ার এক্সের অন্তরে ইটুতা পাওয়ার এক্সই হবে মাইনাস নাইন থাকলো ইটুতা পাওয়ার মাইনাস এক্স সেমভাবে মাইনাসটা সামনে আসবে ইটুতা পাওয়ার মাইনাস এক্স হবে তার অন্তরস ইকুয়াল আমরা এখন লিখতে পারি যে ফোর ইটু দা পাওয়ার এক্স এ মাইনাস এ মাইনাস গুণ করলে প্লাস হয়ে যাবে এটা আসতেছে আমাদের নাইন ইটু দা পাওয়ার মাইনাস এক্স দ্বিতীয়বার অন্তরস হয়ে গেল এখন আমাদের মান দরকার হচ্ছে এক্সের মান এখন আমরা যে কাজটা করব যে প্রথমবার যে অন্তরস
एबार् कलकुलेशन एखे करब एबार देखो एखे जो क्षेत्र करब एखे इनवार्स आनवार्स भेगे फिलब तो हम इनवार्स सूत्र बस एखे लिखते परि फोर इटू तो पावर एक्स इक्ुअल नाइन इंटू ऊपर थकब वन और इटू तो पावर एक्स इटू तो पावर माइनस एक्स ये इनवार्स कर ले नीचे आसब हमारे इटू तो पावर एक्स हमें सूचक सूत्र प्रयोग कर लखने बदी हमें लिखते परि ए फोर इटू तो पावर एक्स इक्ुअल हो नाइन ऊपर गुण हो नाइन बच्चे इटू था पावर एक्स एबारे क्षेत्र करब ये नीचे एक वन आबार फोर टाइम दे इटू था पावर एक्स टाइम दीब तो हमें लिखते पर इटू था पावर एक्स डट इटू था पावर एक्स इक्ुअल हो नाइन बल एखे फोर फोर टाइम ये दिल मैं इटे क्रस माल्टिप्लीकेशन कर लादी हमें लिखते परि एटे इटू था पावर एक्स होल स्कोर लिखा जाए जेटी तो दुईटा इक्ुअल हे नाइन बल फोर बदी हमें लिखब एन इटू दा पावर एक्स इक्ुअल स्कोर टाइम वही पासे पाठ तो रास्ते हमारे प्लस माइनस रूट ओवर नाइन बल फोर सूतरा लिखते परि इटू दा पावर एक्स इक्ुअल प्लस माइनस नाइन के रूट क्लस थ्री और फोर के रूट क्लस टू ए इटू दा पावर एक्सर मान पे प्लस माइनस थ्री बच्चे टू तो मैं एक पर एक्सर एक मान हलो धनत्मक और एक मान हलो ऋणात्मक एखान एक्सर माना सरसर बेर ना कर इटुता पर एक्सर मानटा द्वित बार जो अंतरस वोखे बसिए देव तो हमें लिखते परि एन एन देखो एखे मैं लिखे जख इटुता पर एक्स इक्ल थ्री बै टू तक हमारे डि स्कोर वाई बी एक्स स्कोर मान कत आता बेर करब एन फांगशन टे लिखे निल कलकुलेशन करी कत आसते फोर इटू दा पावर एक्स प्लस एक हिंसा इटू दा पावर माइनस एक्स एट इनवार्स बांगला आसब हे नाइन बटू दा पावर एक्स ये एक बार क्योंकुलेशन कर डेक्टलि कल क्योंकुलेशन कर लगे एखे इटू दा पावर एक्सर जगह मान बसा इटू दा पावर एक्सर जगह जो मान बसाय आसते फोर इंटू इटू दा पावर एक्सर मान हलो थ्री बै टू प्लस नाइन बटू दा पावर एक्सर मान हलो थ्री बलो टू इक्ुअल एवं टू द्वारा जो फोर के भाग करी अथवा यह क्योंकुलेशन करते तीन चार बारो तेल बारो बलो दुई प्लस एबारे जो आसते हमारे टूटा नाइन साथ गुण हो तो नये दो गुणे अठारो बलो एखे थ्री इक्ुअल दिए आसते सिक्स प्लस ये आस इक्ुअल आसते हमारे टुएल्व तर मैं हमारे जेटा बोलते परिजे डि स्कोर वाई बी एक्स स्कोर जो मानट पाची से हलो शून्य थे बड़ो और हमें जान हे एक्सर जो मान जी मान बसानो है द्वित बार अंतर क्षेत्र द्वित बार अंतर क्षेत्र में मान बसान पर जो वही मान शून्य बड़ो है तो हमें हमारे लघु मान पावा जाए मैं बोलते इटू दा पावर एक्सर मा एक्स इक्ुअल थ्री बै टूर जो प्रदत्त जो फांगशन आज फांगशन लघु मान पावा जाए देखो एखे मैं लिखे इटू दा पावर एक्स इक्ुअल थ्री बै टूर जो फांगशन लघु मान थक तो लघु मान इक्ुअल जो अंक से अंक लिखे निल मान बसा इटू दा पावर एक्स प्लस ये इनवार्स भांग तो नाइन बच्चे इटू दा पावर एक्स ही है इक्ुअल फोर इंटू इटू दा पावर एक्सर मान हलो थ्री बै टू प्लस इटे आस्ते आस्ते नाइन इटू दा पावर एक्सर मान थ्री बलो टू इक्ुअल ये जो एन कलकुलेशन करी सेम एक ही क्योंकुलेशन ये जाता तई आसते एन ये आस्ते आस्ते टू प्लस ये ऊपर गुण हो तीन छय अठारो बलो इन नीचे थकब हे थ्री तेल आस्ते आस्ते सिक्स प्लस भाग कर ले सिक्स इक्ुअल हे टुएल्व सूतरा एन जो बोलते परि जो एखे जी मान पासी लघु मान लघु मान इक्ुअल हलो बारो ये प्रदत्त फांगशन लघु मान मान आज के पर्यत यह आज के क्लस नहीं जो तुम्हारे कोचु जाना थे अथवा प्रश्न थे तुम्हारा तो कमेंट्स को जाना पो अथवा फेसबुक माध्यम जोाजोग करते पर जो भिडियोग तुम्हारे से भारत लेगे थे तुम्हारे बंधुधर मजे हमारे भिडियोग शेयर कर दाओ और जरा एखे चैनल सबसक्राइब करनी ता अवश्य सबसक्राइब कर रखो और पास बेल आईकन बाटन आज वोट प्रेस कर रखो जैसे परवर्ती भिडियो तुम खूब सहजे पे पर सबा भलो थक आल्ला हाफिज